，理财达人入门，金钱的时间价值。同样的钱放在银行里面定存，未来到期后连本带利领回。现在的钱现值就是本金，未来领回来的钱终值就是本金再加复利。现在的本金转换成未来。本金加复利利息，这个过程叫做复利 （compounding）。反之，未来本金加复利利息转换成现在本金，这个过程叫做折现 （discounting）。我们假设利率是 5% 存入100块以后，一年之后就变成105块，也就是说。一年后领回来的一百零五块，现在只有一百块的价值，所以计算未来的钱要经过折现的过程，才能转换成现在的价值。我们看一下复利的过程要怎么算。首先要把现值啊，现值就叫做 present value（PV）。现值就本金，在这里输入，然后输入年利率，然后看几期，十期，算一下，他就可以跟跟你讲说，终值 （future value） 就是本利和是多少。它的公式呢，就是 future value 就等于 present value 乘以一加 r，r 就是年利率的 n 次方 ，n 就是几期。这个是复利，折现呢，刚好是它的相反的过程。我们看一下，就是输入它的中值，然后把年利率输进去，经过实际计算以后，它就会帮你计算现值。所以中值是一万二，现值就只有一万块。它计算公式跟刚刚的。刚好相反 ，present value 就等于 future value 除以一加 r 的 n 次方。好，我们刚刚看的是怎么样计算复利跟折现，你是要告诉他本金，他帮你算。另外两种做法呢，是要直接他帮你算一个系数。这边有两个系数，一个是复利的终值系数，就是做复做复利的过程。他把一加 r 的 n 次方算好，就不管本金是多少，直接算一加 r 的 n 次方。那我们刚刚计算刚刚的利率是二点一，算一下，所以算出来以后，它的年金中复利的终值系数。的系数是 1.231 所以把这 1.231 乘以刚刚的一万块，就变成一万两千三百一十块。所以不管你的本金多少，乘以这个系数，就变成你复利的结果。所以我们要，因为我们要算中值，所以要乘以复利的中值系数。好，第二个数值叫做现值，就是我要。复利的现值，就是要求现值的，把中值的钱转换到现的现值。所以你看，这边是 CP 就等于一加 r 的负 n 次方，这是一个折现的过程。那我们照刚刚的算法，如果是你的利率是 2.1。那经过十期，所以复利的限值系数就是零点八一二。也就是说，你有一万块，乘以零点八一二，就是现在就只剩下八千一百二十块，利率是二点一，这是折现。那我们看一下，刚刚如果是用折现的过程的话，我们如果有一万块。经过折现，八千一百，八一二三。那
上看刚刚限制系数零点八一二一万乘以零点八一二就是八一二多少这样子，所以两种做法都可以，你可以用直接用复利，然后输入本金、利率、起点，它帮你算出未来的终值是多少。第二种做法是，你算。利用查表或者这里算出来复利的终值系数是多少，算出来以后再乘以你的本金，这两个都可以。以上就是有关于金钱的时间价值的一些基本的介绍，还有相关的计算的工具。